4월 17일 해외 영업팀 김대리랑 여의도 벚꽃축제에 다녀왔다. 목요일 밤에 갔는데도 사람이 엄청나게 많았다. 낮에 보는 벚꽃도 예쁘지만 밤에 가로등 아래 활짝 핀 벚꽃도 아름다웠다. 주변의 경치나 사람들이 어둠에 가려져 벚꽃에만 집중할 수 있었다. 한 번씩 바람이 불 때마다 꽃잎이 눈송이처럼 떨어지는데 이때마다 사람들이 우와 하고 단체로 감탄사를 내뱉는 광경이 연출되었다. 김대리가 꽃잎이 날리는 찰나에 사진을 찍어주겠다며 계속 대기 상태로 있었는데 번번이 타이밍을 놓쳤다. 핸드폰 들고 이리저리 허둥대는 모습이 약간은 귀여워 보였다. 흐드러진 벚꽃에 기쁜 표정의 사람들. 무릉도원에 다녀온 것 같았다. April 17th. I went to the Cherry Blossom Festival in Yoido with Mr. Kim. It was Thursday night, but the place was packed. Cherry blossoms are beautiful during the day, but they look equally pretty in full bloom at night under the street lights. Everything else was dark, so I was able to focus on the flowers only. Flower petals fell like snowflakes whenever there was a breeze, and people ooed and awed in unison. Mr. Kim was on standby to take a picture of me in a petal shower, but he kept missing the right timing. He was running around frantically with a smartphone in his hand. It was cute. Cherry flowers in full bloom and people with happy faces. I felt as if I was in paradise. 네, 여성 김대리의 영어 일기 오늘 4월 17일 일기입니다. 벚꽃 축제에 관한 얘기를 하고 있죠. 처음에 여의도 벚꽃 축제에 다녀왔다 이런 얘기를 하는데요. 벚꽃은 보통 cherry blossom이라고 얘기하죠. 어, flower가 물론 꽃을 뜻하는데 벚꽃처럼 이렇게 열매가 있는 이런 꽃들은 주로 blossom이라고 얘기를 합니다. 그래서 어, cherry blossom festival이라고 하고요. 어, 우리나라뿐만 아니라 일본 그리고 뭐 벤쿠버나 워싱턴 이런 데서도 벚꽃 축제를 하는데 모두 cherry blossom festival 이렇게 영어로 표현을 하죠. I went to the cherry blossom festival in Yoido with Mr. Kim. 자, 그래서 blossom이라는 단어를 활용하시면 되겠고요. 네, 그 다음에 사람이 엄청나게 많았다라는 말이 나오는데 어, 지난 그 남성 김대리의 영어 일기에서도 한번 다룬 적이 있습니다만은 어, 사람이 아주 많았다라고 할때 어떤 단어를 썼는지 들어보시면요. It was Thursday night, but the place was packed. 네, crowded 대신에 어, packed라는 표현을 썼죠. 어, pack은 예를 들어서 뭐 여행 갈때너짐다 쌌니? 라고 물어볼 때 Are you all packed? 이렇게 물어보는데 그때 그 pack이죠. P-A-C-K인데요. 이렇게 짐이 꽉찬 것처럼 사람으로 꽉찬 그런 상태 뭔가로 꽉차 있는 모습 그런 것을 packed라고 얘기할 수도 있습니다. 그래서 crowded하고 함께 기억을 하셨다가 어, 활용을 해보시면 되겠죠. 자, 그래서 but the place was packed 이렇게 얘기를 했고요. 그 다음에 낮에 보는 벚꽃도 예쁘지만 밤에 보는 벚꽃도 예쁘다 뭐 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 꽃이 활짝 피어 있는 모습을 영어로 어떻게 표현했는지 들어보시면요. Cherry blossoms are beautiful during the day, but they look equally pretty in full bloom at night under the street lights. 네, 이 bloom이라는 단어가 나오죠. Blossom은 꽃을 얘기하고요. Bloom은 이렇게 피어 있는 상태를 표현한다 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 그래서 활짝 피어 있으니까 in full bloom 이렇게 얘기했죠. In bloom이 뭐가 피어 있다라는 뜻이고요. 활짝이라는 의미를 표현하기 위해서 full을 넣은 거죠. 그래서 이 in bloom이라는 말은 꽃이 피어 있다는 뜻도 되지만 꽃이 피듯이 어떤 것이 결실을 맺든가 만개했다든가 정점에 도달했다든가 이런 얘기를 비유적으로 표현할 때도 쓸 수가 있죠. 자, 그 다음에 낮에 보는 벚꽃하고 밤에 보는 벚꽃하고 못지않게 서로 비등비등하게 아름다웠다라는 뜻을 표현하기 위해서 단어 하나를 추가했는데요. But they look equally pretty in full bloom at night under the street lights. 네, 거기 보면 equally pretty 이렇게 되어 있죠. equally는 동등하게 이런 뜻인데 어, 마찬가지로 라는 의미를 전달할 때잘 활용할 수가 있습니다. 그래서 어, 밤에 보는 벚꽃도 못지않게 동등하게 마찬가지로 아름다웠다 이런 뜻으로 they look equally pretty in full bloom at night 이렇게 얘기한 거죠. equally를 넣어서 의미를 좀더 명확하게 만들 수가 있고요. 자, 그 다음에 어, 꽃잎이 눈송이처럼 떨어졌다 이런 얘기를 하는데요. 꽃잎을 뭐라고 하는지 한번 들어보시면요. Flower petals fell like snowflakes whenever there was a breeze. P-E-T-A-L이죠. 꽃잎을 뜻합니다. 그리고 눈송이처럼 떨어졌다고 했으니까 눈송이를 뜻하는 snowflake라는 단어를 활용하고 있죠. 그래서 flower petals fell like snowflakes. 그러니까 꽃잎이 
스노플레이크처럼 떨어졌다 이런 뜻이죠. Whenever there was a breeze, 바람이 불 때마다 이런 뜻입니다. 어, 이 스노플레이크에 붙어있는 이 플레이크라는 부분, 이 플레이크라는 단어가 있죠. 어떤 작은 조각 같은 걸 의미하는데요. 어, 피부가 이렇게 각질이 일어날 때 그런 것을 플레이키하다, Y를 붙여서 플레이키하다라고 표현하기도 하고 어, 우리한테 익숙한 그 시리얼이죠. 콘플레이크를 생각하면 은 쉽게 이미지를 떠올릴 수가 있는 그런 단어가 되겠습니다. 어, 그 다음에 사람들이 단체로 우아하고 감탄사를 내뱉었다 이렇게 얘기하는데 영어로 어떻게 표현했는지 한번 들어보시면요. And people would and odd in unison. 네, people would and odd in unison 이렇게 얘기했죠. 이 in unison이라는 표현이 어떤 소리를 동시에 낸다고 할때 쓰는 표현이죠. 그래서 악기가 어, 서로 다른 악기가 같은 소리를 낸다든지 같은 음을 연주한다든지 할때그 unison이라고 얘기를 하는데 어, 여기서는 우라는 감탄사하고 아라는 감탄사를 동사로 활용을 했죠. 그래서 people would and odd in unison 이렇게 얘기했는데 스크립트나 출간들 책을 보시면 아시겠지만 은 어, 이 would and odd에서 과거형을 만들기 위해서 ed를 붙이기 전에 그 앞에다 어포스트로피를 붙이죠. 어, 이렇게 원래 단어가 동사가 아니었는데 그걸 동사로 전용해서 쓴 경우에 그것을 과거형으로 만들면 보통 ed 앞에 어포스트로피를 붙여서 표현하는 경우가 많습니다. 어, 그래서 어포스트로피가 거기 붙은 거고요. 그래서 people would and odd라고 하면 사람들이 와 하고 감탄사를 내뱉었다라는 뜻이고 in unison이라고 하면 은 동시에 같은 소리를 내면서 이런 뜻이 되겠죠. 그, 그 다음에 그 남자친구가 꽃잎이 날리는 찰나에 사진을 찍어주겠다면서 대기 상태로 있었다 이렇게 얘기했는데 꽃잎이 날리는 모습을 어떻게 표현했는지 들어보시면요. Mr. Kim was on standby to take a picture of me in a petal shower. 네. 앞에서 꽃잎은 피더라고 얘기한다고 말씀드렸는데 그게 이렇게 샤워처럼 내리는 거기 때문에 피더 샤워 이렇게 꽃잎 샤워라고 얘기를 한 거죠. 그래서 떨어지는 꽃잎을 맞는 모습을 묘사하기 아주 좋은 표현이 되겠습니다. 그 다음에 그렇게 사진을 찍어주려고 계속 대기 상태로 있었다라고 했는데 대기 상태라고 할 때는 스탠바이라는 표현을 쓰면 되죠. 근데 그 앞에 어떤 전치사를 썼는지 다시 한번 들어보시면요. Mr. Kim was on standby to take a picture of me in a petal shower. 네, 이렇게 대기 중이다라고 할 때는 스탠바이 앞에 전치사 on을 붙여 쓰는 경우가 많습니다. 그래서 Mr. Kim was on standby라고 얘기하면 대기 중이었다. 뭘 하기 위해서 대기 중이었는지는 뒤에 투부정사로 표현을 하고 있죠. 꽃잎을 샤워처럼 맞고 있는 내 모습을 찍기 위해서 대기 중이었다. 이런 뜻이죠. 자, on standby라는 표현을 기억하시면 되겠고요. 그 다음에 번번이 타이밍을 놓쳤다라고 했는데요. 타이밍은 그냥 타이밍이라고 하면 되고 놓쳤다는 But he kept missing the right timing. 네, 이렇게 miss를 쓰면 되죠. 그래서 miss the right timing 이렇게 얘기하면 되겠습니다. 아니면 은 제대로 된 순간을 잡지 못했다 이런 뜻이니까 he couldn't capture the right moment 이렇게 얘기해도 되겠죠. 그래서 not capture the right moment라고 하거나 아니면 miss the right timing이라고 하면 은 때를 놓친다 이런 의미가 되겠죠. 그 다음에 핸드폰을 들고 막 이리저리 허둥대는 모습이 귀여웠다 이런 얘기를 하는데요. 허둥대는 모습을 표현하기 위해서 어떤 부사를 썼는지 다시 들어보시면요. He was running around frantically with a smartphone in his hand. 네, frantically라는 단어가 나오죠. F-R-A-N-T-I-C-A-L 자, 이게 frantical이고요. 거기다가 L-Y를 붙여서 frantically라는 부사를 만들었는데 뭔가 정신없이 돌아다니거나 막 이렇게 찾거나 뭐 그런 모습을 표현할 때쓸수 있는 단어죠. 그래서 예를 들면 음, 아이를 잃은 어머니가 정신없이 아이를 찾아다니는 모습 그런 모습을 묘사할 때 frantical하다는 단어가 많이 등장하는데 뭐 여자친구한테 잘 보이기 위해서 열심히 노력하는 모습을 frantical하다고 표현할 수도 있겠죠. 그래서 He was running around frantically with a smartphone in his hand 라고 하면 은 핸드폰을 스마트폰을 손에 들고 이리저리 허둥댔다 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 그 모습이 귀여워 보였다 라고 했는데 귀엽다는 cute죠. 근데 여기 문장을 들어보면 It was cute. He was cute 라고 하지 않고 it was cute 이렇게 되어 있죠. 이 cute 라는 단어가 어떤 사람의 귀여운 모습을 표현하기도 하지만 나이에 비해 순진하거나 아니면 은 하는 짓이 귀엽네 뭐 이런 뜻으로 어, cute라는 단어를 쓰기도 하기 때문에 그의 생김새가 귀여웠다기보다는 그가 하는 모습이 그가 그렇게 행동하는 모습이 귀여웠다 이런 뜻으로 it was cute 이렇게 말할 수도 있겠죠. 자맨 마지막에 무릉도원에 다녀온 것 같았다 이런 말이 있는데요. 영어 문장 한번 들어보시면요. I felt as if I was in paradise. 네, as if I was in paradise 이렇게 얘기했죠. 내가 마치 파라다이스, 패러다이스에 있는 것 같았다. 낙원에 있는 것 같았다 이렇게 얘기를 했는데요. 이상향을 표현하는 말 중에 샹그릴라라는 게 있죠. 뭐 샹그릴라라고 
보통 말하는데 뭐 우리말 무릉돈에 해당하는 그런 이상향을 뜻하는데 유명한 호텔 체인 이름이기도 하죠. 아, 근데 그런 단어가 있다는 건 그냥 상식 정도로 기억을 하시고 실제로 이렇게 말할 때 표현을 할 때는 paradise라고 활용을 하시면 될것 같습니다. 그래서 낙원에 다녀온 것 같았다. 이 말은 I felt as if I was in paradise 이렇게 표현하시면 적당하겠습니다. 네, 그래서 오늘 벚꽃과 관련된 표현들을 좀 봤는데요. 좀 묘사적인 그런 말들 많이 나왔는데 제가 짚어드린 표현 중심으로 기억을 하시면 될것 같습니다. 자, 그러면 우리말하고 영어 번갈아 가면서 들어보시고요. 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 4월 17일 April 17th 해외 영업팀 김대리랑 여의도 벚꽃 축제에 다녀왔다. I went to the cherry blossom festival in Yeoido with Mr. Kim. 목요일 밤에 갔는데도 사람이 엄청나게 많았다. It was Thursday night, but the place was packed. 낮에 보는 벚꽃도 예쁘지만 밤에 가로등 아래 활짝 핀 벚꽃도 아름다웠다. Cherry blossoms are beautiful during the day, but they look equally pretty in full bloom at night under the street lights. 주변의 경치나 사람들이 어둠에 가려져 벚꽃에만 집중할 수 있었다. Everything else was dark, so I was able to focus on the flowers only. 한 번씩 바람이 불 때마다 꽃잎이 눈송이처럼 떨어지는데 이때마다 사람들이 우와 하고 단체로 감탄사를 내뱉는 광경이 연출되었다. Flower petals fell like snowflakes whenever there was a breeze, and people oohed and awed in unison. 김대리가 꽃잎이 날리는 찰나에 사진을 찍어주겠다며 계속 대기 상태로 있었는데 번번이 타이밍을 놓쳤다. Mr. Kim was on standby to take a picture of me in a petal shower, but he kept missing the right timing. 핸드폰 들고 이리저리 허둥대는 모습이 약간은 귀여워 보였다. He was running around frantically with a smartphone in his hand. It was cute. 흐드러진 벚꽃에 기쁜 표정의 사람들. 무릉도원에 다녀온 것 같았다. Cherry flowers in full bloom and people with happy faces. I felt as if I was in paradise.